ಎಸ್ ಸಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಷೆ ಎಂದರೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬರಹ ಲಿಪಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದರೆ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಛಂದಸ್ಸು ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಅದರ ರಚನೆಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾವು ಗಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ಗಣಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಗಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸ ಯತಿ ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಛಂದ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಛಂದಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೀಗ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋಣ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತು ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬರಹ ಬರಹ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಿಳಿಸುವುದು ವ್ಯಾಕರಣ ಆದರೆ ತಿಳಿಸುವುದು ವ್ಯಾಕರಣ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವಾದ ಪದ್ಯದ ರಚನೆ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಛಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಚರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು
ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಣಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಗಣಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದನೆಯದು ನಾವು ಗಣ ಪ್ರಾಸ ಹಾಗೂ ಯತಿ ಇವು ಮೂರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಗಣ ಎಂದರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಣ 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 ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ವಾರ್ತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮೂಹ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಮೂಹವನ್ನು ಗಣ ಎಂತೀವಿ ಈ ಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದನೆಯದು ಅಕ್ಷರ ಗಣ ಅಕ್ಷರ ಗಣ ಎರಡನೆಯದು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಮೂರನೇದು ಅಂಶ ಗಣ ಅಂಶ ಗಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತು ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬರಹ ಆರ್ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದ್ಯದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ರಮ ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಛಂದಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಚರಣ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ನಾವು ಚರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಶಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇದು ಗಣ ಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಯತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈಗ ಗಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಗಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗಣ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ಗಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಗಣ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಅಂಶ ಗಣ ಈ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು 
ಲಘು ಗುರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲಘು ಗುರುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲು ಲಘು ಗುರುವನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ಗಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ